వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ వనజ గారు నమస్తే నమస్తే అయితే వనజ గారు మనము టీవీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం బిగ్ స్క్రీన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం మరి వాటే పాటు ఫోన్స్ అంటే ట్యాబ్స్ యూట్యూబ్స్ కానీ వీటిల్లో కూడా మనం పిల్లలు ఎవరు కావాలంటే వాళ్ళు ఓపెన్ చేసుకొని చూసేస్తున్నారు కదా ఇక్కడ కూడా మనం ఆంక్షలు పెట్టడానికి అవకాశం ఉందంటారా డెఫినెట్గా పెట్టాలమ్మా ఎందుకంటే అసలు చాలా చాలా సమస్య ఏంటంటే మనం అనవసరమైన చాలా విషయాల మీద పిల్లల మీద ఆంక్షలు పెడతాం బట్ అవసరమైన విషయాల్లో వదిలేస్తాం అయితే అది కొంత ఇగ్నోరెన్స్ కూడా నేను అనుకుంటాను యూట్యూబ్ సమ్ దానికి వస్తే యూట్యూబ్ అనేది ఒక పెద్ద సముద్రం అందులోకి ఒక్కసారి మీరు వెళ్ళి ఒక రాంగ్ వీడియో చూడకూడదు అని చూసారనుకోండి మీకు కంటిన్యూస్గా అలాంటి వీడియోస్ పాప అవుతూనే ఉంటాయి అండ్ ఇంకొకటి పెద్దవాళ్ళు పిల్లవాళ్ళు ఒకే ట్రీ ట్యాప్ చూసినప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఒక వీడియో చూశారు అది అది వైలెన్స్ కావచ్చు సెక్స్ కావచ్చు ఏదైనా అడల్ట్ కంటెంట్ చూశారు చూస్తే ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ వీడియోస్ అన్నీ అవే ఉంటాయి అవే ఉంటాయి పిల్లలకు తెలియదు కదా యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయగానే అవి వస్తుంటాయి వాళ్ళు చూడటం మొదలు పెడతాయి ఒకసారి చూ అందుకోసమే మీకు పదమూడు పద్నాలుగు ఏళ్ళ వయసుకి సెక్స్ వీడియోస్కి పిల్లలు అడిక్ట్ అవుతున్నారు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి పదమూడు పద్నాలుగు ఏడు ఏళ్ళకు వాళ్ళకు ఇది కారణం పెద్దవాళ్ళు చూసి అడల్ట్ కంటెంట్ చూసి వాటిని వదిలేస్తే పిల్లలు అవి చూసినప్పుడు ఇది జరుగుతుంది సో మనం ఒకటి పెద్దవాళ్ళు పిల్లలు ఒక ట్యాబ్ చూడటం అనేది మానేస్తే బెటర్ అని నేను అనుకుంటాను నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ అసలు అది కాకుండా యూట్యూబ్లో రెండు రకాల యూట్యూబ్లు ఉంటాయి ఒకటి రెగ్యులర్ యూట్యూబ్ ఇంకోటి యూట్యూబ్ కిట్స్ అని ఉంటుంది అంటే యూట్యూబ్ కిట్స్కి ఏంటంటే వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ యూట్యూబ్ కిట్స్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడే అందులో మీ పిల్లల వయసు అడుగుతుంది పేరెంటల్ కంట్రోల్లో మీ పిల్లల వయసు పిల్లల వయసు అడుగుతుంది పిల్లల వయసు చెప్పినప్పుడు మనం కాబట్టి ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే రెండు ఐడియలు క్రియేట్ చేయొచ్చు ఒకళ్ళు ఉంటే ఒక ఐడి సో అందులో మనం ఇయర్ వాళ్ళు ఏ సంవత్సరం అయితే పుట్టారో ఆ సంవత్సరం ఎంటర్ చేస్తే అది ఫిల్టర్ చేస్తుంది ఈ వయసుకు ఏమేం చూడొచ్చో అవి మాత్రమే అందులో వస్తాయి వేరేవి రావు సో నేనేమంటానంటే పిల్లలకి మీరేం చెప్పాలి నేను ట్యాబ్ ఇస్తాను నీకు ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం వాళ్ళకి ఒక సర్టెన్ టైం పెట్టాలి రోజుగా అయితే ఇంత వారానికి అయితే ఇంత ఇంతకంటే పెట్టకూడదు అసలు చూడకుండా ఉంటే బెస్ట్ బట్ ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు పిల్లలకి పియర్ ప్రెషర్ ఉంటుంది వాళ్ళు చూస్తున్నారు వీళ్ళు చూస్తున్నారు నేనేం చూడట్లేదు అన్నప్పుడు మీరు ఒక సర్టెన్ టైం పెట్టించినప్పుడు నువ్వు యూట్యూబ్ కిడ్స్ మాత్రమే చూడాలి నీ ఏజ్ అవసరమైన కంటెంట్ వస్తుంది రైట్ అంతేగాని నువ్వు రెగ్యులర్ యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయడానికి లేదు రెగ్యులర్ యూట్యూబ్కి మీరు పాస్వర్డ్ పెట్టుకోండి ఇంకో కంట్రోల్ పెట్టుకోండి దాన్ని పెట్టుకుంటే అది ఓపెన్ అవ్వదు అది ఓపెన్ అవ్వకుండా ఓపెన్ అయ్యే ఛాన్సే ఉండదు సో మీరు పిల్లలకి ఇచ్చినప్పుడు ఓన్లీ యూట్యూబ్ వాళ్ళ కంటెంట్ మాత్రమే వాళ్ళ కంటెంట్ మాత్రమే చూడాలి అనేది పెడితే అది చాలా వరకు సాల్వ్ చేస్తుంది విషయం ఏంటంటే యూట్యూబ్ మన పేరెంట్స్ కంటే చాలా బెటర్గా పనిచేస్తుంది నిజం చెప్తున్నాను నేను అంటే మీరు చాలా బయట టీవీలో చూసే చాలా కార్టూన్స్ చిన్న చిన్న పిల్లలు చూసేవి యూట్యూబ్ కిడ్స్కి వెళ్తే దొరకవు ఎందుకంటే ఆ ఏజ్కి అవి చూడకూడదు అనేది యూట్యూబ్లో ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్ ఎస్ మన పేరెంట్ కంట్ కంట్రోల్స్ కంటే వాళ్ళు చాలా బాగుంది సోషల్ మీడియానే బాగుంది చా అంటే వాళ్ళే ఎక్కువ బాధ్యత ఉన్నారు చాలా సార్లు పేరెంట్స్ కంటే ఓన్లీ థింగ్ అంటే మనకు వాడుకోవడం తెలియాలి ఎస్ అంటే ఇప్పుడు యూట్యూబ్కి వెళ్ళినప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ అనుకోండి నెట్ఫ్లిక్స్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది అవును ఏజ్ మీరు ఇచ్చుకోవచ్చు ఏజ్ ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని బట్టి కంటెంట్ మాత్రమే వస్తుంది సో అవి మనం చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఏదంటే అది తెచ్చుకుని వాడేస్తున్నాం అన్ని ఇంట్లోకి తీసుకొస్తున్నాం ట్యాప్స్ వస్తున్నాయి స్క్రీన్స్ వస్తున్నాయి వెబ్ సిరీస్లో వస్తున్నాయి అన్నీ వచ్చినప్పుడు మీకు ఒక విచక్షణ ఉండాలి కంట్రోలింగ్ అనేది తెలుసు విచక్షణ కంట్రోలింగ్ అంటే కూడా కాదు విచక్షణ ఉండాలి మనం ఇంట్లో అన్ని విషయాలు విచక్షణ పాటిస్తాం కదా ఇది పెద్దవాళ్ళ పని చిన్నవాళ్ళది కాదంటాం కదా ఇక్కడ ఎందుకు కాదు ఎస్ నువ్వు ఆ నువ్వు అప్పుడు ఎంత పెద్దోడు పోయావు అని అంటాం లేదా అంత పెద్దదాన్ని పోయావు అంటాం వేరే అన్ని విషయాలు అంటాం ఇక్కడ ఎందుకు అనం అంటే ఇది ఇక్కడ కూడా పాటించండి ఏదంటే అది ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎట్లా వాడాలో కూడా తెలుసుకుంటే ఇన్ని సమస్యలు రాకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది రైట్ ఏది ఏమైనా పెద్ద స్క్రీన్ నుంచి చిన్న స్క్రీన్ వరకు మనకు ఒక విచక్షణ అనేది ఉండాలి యాజ్ ఎ పేరెంట్స్గా వచ్చింది కదా అని మనం కొనగలిగే స్తోమత ఉంది కదా అని అన్ని కొని ఇచ్చేసి తర్వాత లబోదీపోం అనే కన్నా ముందుగానే మనము ఏది ఎంతవరకు వాడాలి ఎవరు చూడాలి ఎవరు చూడకూడదు ఏం చూడాలి ఏం చూడాలి ఏం చూడాలి ఏం చూడదు ఎగ్జాక్ట్లీ అనేది మనం నేర్చుకొని పిల్లలకి కనుక మనం ఆ కంట్రోలింగ్లో పెడితే రేపు రోజులు బాధపడకుండా ఉంటాం డెఫినెట్లీ రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నమస్తే నమస్తే ఇక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ